हेलो स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन आपने प्रीवियस वीडियो में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स स्पेशली लायोफोबिक कोलाइड्स के बारे में देखा था और साथ में लायोफिलिक भी देखा लेकिन लायोफिलिक तो सिंपली मिक्सिंग के द्वारा बन जाते हैं जबकि लायोफोबिक बनाने के लिए हमें डिफरेंट मेथड्स का यूज करना पड़ता है हमने अलग अलग मेथड पढ़ा जिसमें एक मैन था कंडेंसेशन और एक था डिस्पर्जन अब है आगे प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन लेकिन ये प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन मीन्स जो सॉल्यूशन हमने कोलाइडल सॉल्यूशन एब मेथड्स के द्वारा बनाए हुए हैं वो एक्चुअल में कैसे होते हैं दे आर इम्प्योर विच आर प्रिपेयर बाय डिफरेंट केमिकल मेथड्स और अदर मेथड्स वो इम्प्योर होते हैं और उनमें इम्प्योरिटी के रूप में पाए जाते हैं जो इम्प्योरिटी होती है ये जनरली यहां पर इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में पाए जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इन्हें हमें क्या करना पड़ेगा यहां से रिमूव करना है क्योंकि यदि ये इलेक्ट्रोलाइट्स रहेंगे दे डिस्टेबलाइज द कोलाइड्स और सोल्स सो दिस इम्प्योरिटीज मस्ट बी एलिमिनेटेड और मस्ट बी रिमूव टू मेक द कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल अदरवाइज यदि इलेक्ट्रोलाइट्स रहेंगे तो हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन को डिस्टेबलाइज कर देंगे स्टेबल नहीं होने देंगे और फिर से ये प्रेसिपिटेट हो जाएंगे तो इसके लिए हम किन किन मेथड्स का यूज करके कोलाइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाई कर सकते हैं द मेथड्स आर फॉलोइंग फर्स्ट मेथड है डायलिसिस तो फर्स्ट मेथड है डायलिसिस डायलिसिस जैसे कि आपने भी सुना होगा जब किसी की किडनी खराब हो जाती है किडनी वर्क नहीं करती है तो उसको डायलिसिस के लिए भेज दिया जाता है मिस डायलिसिस जो डायलाइजर है एक मशीन होती है जिसके द्वारा इम्प्योर ब्लड को उस मशीन के अंदर मतलब एक प्योरीफिकेशन मशीन है उसके अंदर भेज दिया जाता है वो उसको प्योरीफाई करके प्योर ब्लड को फिर दोबारा से हमारी बॉडी में इंटर कर देते हैं तो उसी मेथड पर उसी फिनमिना पर हमने यहाँ पर ये डायलिसिस भी यहाँ पर किया जाता है फॉर टू प्योरीफाई द कोलाइडल सोल्यूशन और इस मेथड के लिए हम सबसे पहले एक कंटेनर लेते हैं इस कंटेनर में फ्रेश वाटर ले लेते हैं और फ्रेश वाटर वाय ताकि जो है पास होता रहता है मीन्स यहाँ से वाटर को इंटर होने देते हैं और यहाँ से वाटर को ये आउट वाटर इन और ये है वाटर आउट यहाँ पर पूरे में वाटर ले लिया फ्रेश वाटर इस फ्रेश वाटर में हम क्या करेंगे एक सेलोफेन मेम्ब्रेन के अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन को भर लेंगे जैसे मान लीजिए कि ये हमने एक सेलोफेन मेम्ब्रेन ले लिया है इस सेलोफेन मेम्ब्रेन के अंदर कोलाइडल पार्टिकल्स है और कोलाइडल पार्टिकल के साथ साथ स्मॉल इंप्योरिटीज भी हैं। तो ये कोलाइडल जो सेलोफेन मेम्ब्रेन है या पंचमेंट मेम्ब्रेन है ये क्या करेगा अपने वैसे इम्प्योरिटीज को तो बाहर जाने देगा ये इम्प्योरिटीज को लेकिन ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स है जो मतलब लिटिल ग्रेटर देयर साइज इज लिटिल ग्रेटर देन द इम्प्योरिटी पार्टिकल इम्प्योरिटीज से थोड़ा जो बड़े हैं कोलाइडल साइज पार्टिकल हैं दे कुड नॉट पास थ्रू परचमेंट मेम्ब्रेन वो उससे पास नहीं कर सकते हैं और नहीं होने के कारण क्या होगा इम्प्योरिटीज वाटर के साथ बाहर निकल जाएंगी था जबकि इस सेलोफेन मेम्ब्रेन के अंदर या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कोलाइडल पार्टिकल बच जाएंगे बाद में उन कोलाइडल पार्टिकल को हम अलग कर लेंगे और अलग होने के बाद सुटेबल सॉल्वेंट में मिक्स करके दोबारा से उसका कोलाइडल सॉल्यूशन बना लिया जाएगा तो डायलिसिस जो है इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द पार्टिकल्स ऑफ फ्रॉम पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स फ्रॉम दो ऑफ क्रिस्टेलाइड्स क्रिस्टेलाइड्स मीन्स इम्प्योरिटी जो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आइन है बाई मीन्स ऑफ डिफ्यूजन 
थ्रू ए सुटेबल मेम्ब्रेन मीन्स थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तो यहाँ पर यह है इस पार्टिकल में हम कोलाइडल पार्टिकल और जो इंप्यूरिटी है दैट इज ऑल्सो नॉन एज क्रिस्टेलाइड पार्टिकल जो क्रिस्टल के रूप में होते हैं ये इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ये बाहर निकल जाएंगे फ्रेश वाटर में क्योंकि डिफ्यूजन में क्या होता है जो सॉलिड पार्टिकल है मूव फ्रॉम हाइयर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन तो सेलोफेन मेम्ब्रेन के अंदर इसका कंसेंट्रेशन हाई है जबकि बाहर में कंसेंट्रेशन कम है तो ये पार्टिकल है किसके यहाँ कोलाइड के और जबकि ये जो पार्टिकल हमने लिए हुए हैं ये पार्टिकल्स है इंप्यूरिटी के इस तरह से इंप्यूरिटी बाहर निकल जाएगी कोलाइडल पार्टिकल के लिए तो अलाउ नहीं है पास करना मतलब ये इस प्रिंसिपल पर वर्क करता है कि यहाँ पर कोलाइडल पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू ए परचमेंट मेम्ब्रेन सैलोफेन मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वाइल द आइंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैन पास थ्रू इट जबकि इलेक्ट्रोलाइट के आइन पास हो सकते हैं कोलाइडल पार्टिकल पास नहीं हो सकते हैं इस प्रोसेस को डायलिसिस बोलते हैं और डायलिसिस के द्वारा हम इजली कोलाइडल कोलाइड्स को प्यूरीफाई कर सकते हैं अब हमें वाटर मतलब लगातार इसलिए इन और आउट करना पड़ता है अदरवाइज क्या होगा कि वाटर में वहां पर कंटिन्यूस क्रिस्टेलाइड्स का एक्यूमुलेशन होता जाएगा और वहां कंसेंट्रेशन यदि इंक्रीज हो गया वाटर में तो फर्दर ये प्रोसेस स्लो हो जाएगी और रुक भी सकती है तो जैसे जनरली जो डायलिसिस है इट कैन बी यूज फॉर रिमूविंग हाइड्रोजन क्लोराइड मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड फ्रॉम द फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल से एच सी एल जो एज ए इम्प्योरिटी है उसको रिमूव करने में जनरली यूज किया जाता है अब ये प्रोसेस काफ़ी जो है स्लो होती है इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए यदि हम डायलिसिस को थोड़ा इम्प्रूव कर दें और उस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस जो प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो जाती है तो इलेक्ट्रोडायलिसिस में मीन्स जो ऑर्डिनरी प्रोसेस है ऑफ डायलिसिस इज स्लो एंड टू इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन और रेट ऑफ प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन द डायलिसिस इज कैरीड आउट बाय द अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड इसी हम क्या करेंगे डायलिसिस को इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में या इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में इसे अप्लाई करके उसको प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं दिस प्रोसेस इज नॉन एज इलेक्ट्रोडायलिसिस तो देखिए इसके लिए सेटअप सेम भी है बस यहाँ पर एक हमने कैथोड लगा दिया और एक एनोड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के लिए अब चूंकि हम जानते हैं कि जो इम्प्यूरिटीज होती हैं वो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस हैं मीन्स या तो पॉजिटिव होंगे या फिर नेगेटिव आयंस होंगे तो उन पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस चार होने की वजह से पॉजिटिव आयन होगा तो कैथोड की तरफ भागेंगे वो इम्प्यूरिटी जल्दी जल्दी से और यदि पॉजिटिव चार्ज हो गए यदि इम्प्यूरिटी में तो पॉजिटिवली चार्ज जो इम्प्यूरिटी आयंस हैं दे मूव टू वार्ड द कैथोड वेरी रेडली जल्दी से भागेंगे इस तरह से क्या होगा जो प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन है वो रेट उसकी बढ़ जाएगी यह वाटर हम कंटिन्यूस करते जाएंगे ताकि जो भी डिजॉल्व होते जाएंगे वो बाहर इसमें वाटर और इम्प्यूरिटी के साथ जो है ताकि ये रिमूव होते जाए और फ्रेश वाटर वहां पर आता जाए जिससे रेट स्लो ना होने पाए तो इस प्रोसेस को इन्हेंस करने के लिए डायलिसिस के प्रोसेस को और जो है फास्ट करने के लिए हम इसमें इलेक्ट्रोडायलिसिस करते हैं नेक्स्ट है नेक्स्ट मेथड जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तो सेकंड मेथड हमारा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब अल्ट्रा फिल्टर पेपर की हेल्प से फिल्टर करना है और अल्ट्रा फिल्टर पेपर में एक खास जो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी ये है कि ये कोलाइडल साइज पार्टिकल को अपने में से पास नहीं होने देता है लेकिन जो इम्प्यूरिटीज है स्मॉल साइज इलेक्ट्रोलाइट्स है जनरली यहाँ पर इम्प्यूरिटीज इलेक्ट्रोलाइट के रूप में ही होती है वो इलेक्ट्रोलाइट बहुत ही स्मॉल साइज मीन्स ट्रू सॉल्यूशन की रेंज के होते हैं उनको वो आसानी से पास हो जाते हैं तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द इम्प्यूरिटीज फ्रॉम द कोलाइडल सॉल्यूशन बाय पासिंग इट थ्रो ग्रेडेड अल्ट्रा फिल्टर पेपर या ग्रेडेड फिल्टर पेपर या सिर्फ अल्ट्रा फिल्टर पेपर इसके द्वारा हम पास करेंगे तो ये आसानी से वहाँ पर कोलाइडल पार्टिकल उसी में रह जाएंगे ऊपर में एज ए रेसिड्यू जबकि इलेक्ट्रोलाइट मीन्स इम्प्यूरिटीज 
और सॉल्वेंट वो दोनों नीचे पास हो जाएंगे एज ए फिल्ट्रेट मिल जाएंगे अल्ट्रा फिल्टर पेपर जो है इट इज ओनली इम्परमिएबल टू पोलाइडल पार्टिकल मीन्स इट इज सेमी सेलेक्टिव इन नेचर ये सेमी सेलेक्टिव नेचर का है इम्प्यूरिटीज को पास होने देता है लेकिन पोलाइडल पार्टिकल के लिए इम्परमिएबल है इम्परमिएबल मीन्स अपने में से पास नहीं होने देता है अब हम यदि इसको ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर की हेल्प से यदि करते हैं तो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के जो पोर का साइज होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में से कोलाइडल पार्टिकल और इम्प्यूरिटीज दोनों ही पास हो जाएंगे तो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर बिकॉज हैव लार्ज साइज पोर इसमें पोर्स का जो साइज होता है वो थोड़ा सा लार्ज होता है देयर जो कोलाइडल पार्टिकल है इजिली पास थ्रू दैम आसानी से वहाँ से पास हो जाते हैं एंड उसी ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को हम अल्ट्रा फिल्टर पेपर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग देयर पोर साइज यदि हम उसके पोर की साइज को रिड्यूस कर दें तो दीज पोर साइज आर रिड्यूस्ड बाय इम्प्रेगनेटिंग विथ कोलोइडियोन कोलोइडियोन या फिर जेनेटिव इनके किसी एक दोनों में से कोई एक सॉल्यूशन को हम उसके ऊपर एक लेयरिंग कर देंगे तो उससे जो पोर का साइज होगा वो छोटा हो जाता है अब कोलाइडियन कभी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कोलाइडियन ये कोलाइडियन क्या है कोलाइडियन इट इज ए फोर परसेंट सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोस इन ए मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड इथर हम नाइट्रोसेलुलोस को फोर परसेंट लेंगे किसमें एल्कोहल और इथर में इस तरह के मिक्सचर को कोलाइडियन बोलते हैं तो वन मार्क क्वेश्चन आता है कोलोइडियन क्या है या कोलोइडियन में कितने परसेंट मतलब सॉल्यूशन होता है नाइट्रोसेलुलोस का कितने परसेंट सॉल्यूशन है इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं और यदि हम इस प्रोसेस को जैसे एक बार करते हैं रिपीट करते रहेंगे दो या तीन बार करेंगे तो हमें लास्ट में प्योर कोलाइडल पार्टिकल मिल जाएंगे रेसिड्यू के रूप में ऊपर जो भी बचेगा बाद में उसको किसी फ्रेश डिस्पर्जन मीडियम में प्योर डिस्पर्जन मीडियम में फिर से उसको हम मिक्स करके या किसी दूसरे मेथड के द्वारा केमिकल मेथड के द्वारा दोबारा से उसको एक प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये प्रोसेस है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नाउ थर्ड प्रोसेस इज अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन सेंट्रीफिकेशन आपने भी देखा होगा ऑब्जर्व किया होगा इसको जो जैसे डेयरी फार्म होते हैं या जहाँ पर भी मिल्क संबंधित आइटम्स बेचे जाते हैं वहाँ पर आप एक व्हील जैसी मशीन देखते हैं जिसे हम सेंट्रीफ्यूज मशीन बोलते हैं वो रोटेट होती रहती है बहुत ही हाई स्पीड से और आजकल तो दूसरे डिज़ाइन में भी आने लगे हैं उसमें यदि हम किसी क्या करें कि कुछ लिक्विड को रख दें कोलाइडल सॉल्यूशन को रख दें तो हाई स्पीड से उसे रोटेट करने देता है और हाई स्पीड रोटेशन के द्वारा जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे की तरफ चले जाते हैं बॉटम की तरफ पहुंच जाते हैं जबकि जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्यूशन में ही रह जाते हैं आप कभी बकेट में भी ये कर सकते हैं अपने हैंड से ही बकेट में पानी लेकर के उसमें कुछ हैवियर पार्टिकल मिला लें और उसको हाई स्पीड से रोटेट करें तब ये पाएंगे कि जो हैवियर पार्टिकल थे वो सेंटर में नीचे की तरफ पहुँच गए और जो लाइटर थे वो वाटर में ही डिजॉल्व रह गए तो इस मैथड को हम अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन बोलते हैं और यहाँ पर इस कोलाइडल सॉल्यूशन को प्यूरीफाई करने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है इन दिस मेथड कोलाइडल सोल इन ए ट्यूब रोटेटेड विद हाई स्पीड हाई स्पीड से इसको रोटेट कराते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन और रोटेशन जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं विच आर हैवियर देन इम्प्यूरिटीज इम्प्यूरिटीज जो है इम्प्यूरिटीज के कंपेरिजन में हैवियर होते हैं तो कोलाइडल पार्टिकल Forced to bottom or settle down at the bottom and impurities means which are lighter than colloidal particle remain suspended in the solution called centrifugate. उसे हम centrifugate बोलते हैं और ये जब colloidal particle नीचे की ओर जाएंगे आपस में एक दूसरे से कोलाइड भी होते हैं टकराते हैं उस कोलिजन के कारण यहाँ पर वो आपस में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं मीन्स जब ये नीचे सेटल डाउन होता है तो ये प्रेसिपिटेट बना लेते हैं और ये प्रेसिपिटेट को बाद में फिल्टर करके सेपरेट कर लिया जाएगा सेपरेट करने के बाद अगेन उसको फ्रेश डिस्पर्जन मीडियम में 
मिक्स करके हम प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं तो ये थे थ्री मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। फर्स्ट थी डायलिसिस सेकेंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और थर्ड था अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन ना अब हम इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन में फिजिकल प्रॉपर्टीज है मैकेनिकल है कॉलिगेटिव है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज इनके बारे में प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकली देखें कोलाइड्स जो होते हैं कोलाइड्स आर एक्चुअल हाइड्रोजीनियस इन नेचर वायर दे अपियर एज होमोजीनियस देखने में तो होमोजीनियस होते हैं बट एक्चुअल तो हाइड्रोजीनियस नेचर के होते हैं कोलाइडल जो होते हैं कोलाइड्स आर क्वाइट स्टेबल कोलाइडल सॉल्यूशन काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं एक बार बन जाने के बाद उनको आसानी से सेपरेट करना मुश्किल होता है लायोफोबिक कोलाइड्स होते हैं उनमें स्टेबलाइजर मिलाने के बाद वो स्टेबल रहते हैं एंड कोलाइड्स जो होते हैं कोलाइड कंपोनेंट्स होते हैं दे आर सेपरेटेड बाई यूजिंग अल्ट्रा फिल्टर पेपर क्योंकि ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से तो पास हो जाते हैं बट अल्ट्रा फिल्टर पेपर का यूज करके उन दोनों डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जर मीडियम के कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज आर दो प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल जो सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पर डिपेंड करता है अब चूंकि यहाँ पर जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं सॉल्यूशन के दे आर वेरी स्मॉलर इन साइज वाइल कोलाइडल पार्टिकल्स आर बिगर देन द सॉल्यूट पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन देयर फोर जो कोलाइड्स होते हैं दे हैव वेरी लो वैल्यू ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज क्योंकि नंबर ऑफ वहाँ पर सॉल्यूट पार्टिकल या डिस्पर्स फेज के पार्टिकल की संख्या कम होती है क्योंकि वो लार्ज साइज के होते हैं एंड एक्सेप्ट ऑस्मोटिक प्रेशर मीन्स यदि आप कोलाइडल सोल्यूशन को बॉयल करेंगे तो जितना बॉइलिंग टेम्परेचर सॉल्वेंट का होगा लगभग उतना ही बॉइलिंग टेम्परेचर सॉल्यूशन इस कोलाइडल सॉल्यूशन का होगा फ्रीजिंग पॉइंट लगभग सेम होगा जो हम देखते हैं रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर वो भी लगभग नेग्लिजिबल होती है मिस कोलाइड्स बनने के बावजूद भी वहाँ पर उसके वेपर प्रेशर में कोई हम ज़्यादा डिफरेंस नहीं देख पाते हैं जो प्योर सॉलवेंट का होता है उतना ही कोलाइडल सोल्यूशन का भी होता है एक्सेप्ट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर इज द ओनली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी विच हैज बीन डिटरमाइंड विद ए रेजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ये मतलब हम कोलाइडल सॉल्यूशन की सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर वाले कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को ही रेजनेबल एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं और इसकी वैल्यू जनरली ट्रू सॉल्यूशन के कंपेरिजन में कम देखने को मिलती है तो ये थी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज इनकी कोलाइडल सोल्यूशन की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज फर्स्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टी में थर्ड जो है ये फर्स्ट है यहाँ पर ब्राउनियन मूवमेंट ब्राउनियन मूवमेंट मीन्स ये होता है कि ये रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा सबसे पहले डिस्कवर किया गया था इसलिए इसका नाम ब्राउनियन मूवमेंट रखा गया तो वेन कोलाइडल सॉल्यूशन आर व्यूड थ्रू ए पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन को इससे देखते हैं जिसमें कोलाइडल पार्टिकल्स दिख सकें तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स आर सीन टू बी इन ए स्टेट ऑफ कंटिन्यूस जिग जैग मोशन हमेशा कोलाइडल पार्टिकल एक जिग जैग मोशन में इस तरह से रोटेट करते रहते हैं हमेशा कंटिन्यूस रहते हैं मोशन में कभी भी रेस्ट में नहीं आते हैं एंड दिस टाइप ऑफ दिस जिग जैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज नॉन एज ब्राउनियन मूवमेंट After the name of discoverer, and this motion was first observed by British botanist Robert Brown in 1827 in Poland पोलन ग्रेन उन्होंने देखा कि जो पोलन ग्रेन्स हैं जब ये पानी में तैरते हैं तो वो कभी भी रेस्ट में नहीं रहते हैं वो पोलन ग्रेन हमेशा कभी इधर जाते हैं फिर उधर से टकराते हैं दूसरे पोलन ग्रेन के साथ अपना डायरेक्शन चेंज कर देते हैं या कभी वॉल के साथ टकराते हैं फिर अपना डायरेक्शन चेंज हो जाता है तो ये किसी भी डायरेक्शन में लेकिन जिग जैग इस तरह से कहीं पर भी जा सकता है ये पार्टिकल ऐसे तो ये पार्टिकल जैसे यहां से स्टार्ट हुआ यहां पर गया ऐसे गया ये हर जगह पर कभी भी हमें कर्व लाइन इसमें लेकिन यूज नहीं करना है तो स्ट्रेट लाइन का यूज करेंगे जहां जहां पर टकराएगा वहां से ये अपना डायरेक्शन 
चेंज करता रहता है इस जिग्जैक मैनर ऑफ मोशन को हम ब्राउनियर मूवमेंट बोलते हैं और रॉबर्ट ब्राउन के नाम के बाद अब बात यह है आगे कि क्यों मतलब जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वाई दे मूव इन जिग जैग मैनर वो जिग जैग मैनर में इस तरह के मोशन को क्यों शो करते हैं वाट इज द कॉज ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट तो कारण यदि देखा जाए क्यों मतलब कोलाइडल पार्टिकल्स जिग जैग मैनर में मूव करते रहते हैं हमेशा उसका कारण है कि कोलाइडल सॉल्यूशन में तो दोनों के पार्टिकल होते हैं डिस्पर्स फेज के भी और डिस्पर्जन मीडियम के भी तो डिस्पर्जन मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनका अनबैलेंस्ड उसके ऊपर बम्बारिंग होती है लगातार उसके साथ वो टकराते रहते हैं इस अनबैलेंस बम्बारमेंट के कारण ही कोलाइडल पार्टिकल्स जिग्जैक मैनर में मूव करता है इस इस तरह का मोशन शो करता है तो इट अकर्स ड्यू टू अनबैलेंस बम्बारमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्जन मीडियम ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स या डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्जन मीडियम कॉन्स्टेंटली कोलाइडिंग विथ डिस्पर्स फेज लगातार उसके साथ टकराते रहते हैं डिस्पर्स फेज पार्टिकल के साथ और ये विनर के द्वारा ये बताया गया है उन्होंने ये बताया कि जो डिस्पर्जन मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं जब इस पर कोलाइड करते हैं तो उसका इम्पैक्ट अनइक्वल होता है मीन्स हर एक पार्टिकल इक्वल इक्वल साइड से इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर फोर्स नहीं लगाते हैं तो इट वॉज स्टेटेड बाई विनर इन 1863 सिक्सटी थ्री दैट द इम्पैक्ट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल्स आर अनइक्वल दस कॉजिंग जिग्जैग मोशन और इसी कारण से वह जिग्जैग मोशन एक साइड से मान लीजिए ज्यादा फोर्स लग रहा है ये कोलाइडल पार्टिकल है ये कोलाइडल पार्टिकल है स्पर्श फेज का यहाँ पर ये थ्री मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टू है तो इस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा होगा और मॉलिक्यूल यहाँ जाएगा यहाँ जाने के बाद पता चला कि यहाँ से इस तरफ से ज्यादा हो गया इस तरफ से कम है तब इसका डायरेक्शन इधर की ओर हो जाएगा और ये लगातार टकराने की वजह से ये जिग्जैग मैनर में मोशन शो करते हैं लेकिन जैसे जैसे मीन्स ये स्टेरिंग इफेक्ट कहलाता है ब्राउनियन जो मूवमेंट है हैज ए स्टेरिंग इफेक्ट विच डज नॉट अलाउ द पार्टिकल्स टू सेटल डाउन एंड हैज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द कोलाइड्स ये उसको सेटल नहीं होने देता है ये अनबैलेंस्ड जो बम्बार्डिंग है इसके द्वारा कोलाइड्स स्टेबल फॉर्म में रहते हैं अनस्टेबल नहीं हो पाते हैं और जैसे जैसे डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स का साइज इंक्रीज होता जाएगा जो चांसेस ऑफ अनइक्वल बम्बार्डमेंट होता है इस पर अनइक्वल जो नंबर ऑफ बम्बार्डिंग हो रही है अनइक्वल फोर्स की बम्बार्डिंग हो रही है उसके चांस रिड्यूस हो जाते हैं घट जाते हैं और यही कारण है कि सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं जो थोड़ा लार्ज साइज के होते हैं उन सस्पेंशन के पार्टिकल्स पर ये ब्राउनियन मूवमेंट नहीं होता है मतलब वो ब्राउनियन मूवमेंट को शो नहीं करते हैं क्योंकि उस पर जो कोलाइडिंग होती है टकराव होता है डिस्पर्स डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स का वो लगभग इक्वल होता है इसलिए मॉलिक्यूल कहीं नहीं जाता और नीचे ग्रेविटी के कारण वो सेटल भी हो जाते हैं तो जैसे जैसे लार्ज हो जाएगा ये ब्राउनियन मूवमेंट वो शो नहीं करेंगे तो सिर्फ कोलाइडल ऐसे हैं जो ब्राउनियन मूवमेंट को शो करते हैं तो ब्राउनियन मूवमेंट्स देखा जाए प्रोवाइड्स ए डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द सीजलेस मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एज पॉस्टुलेटेड बाय काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में भी यही बात बताई गई है उसको ये फुलफिल करता है और ये ब्राउनियन मूवमेंट ऑल्सो एक्सप्लेन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन कोलाइडल पार्टिकल लेकिन जो लगने वाला फोर्स है वो इतनी ज़्यादा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसलिए वो उस पर वर्क नहीं करता है और ये जो ब्राउनियन मूवमेंट है इट आल्सो हेल्प इन द डिटरमिनेशन ऑफ द एवोगेड्रो नंबर एवोगेड्रो नंबर को डिटरमाइन करने में भी ये हेल्प इससे मिल जाती है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो कि मोशन से जुड़ा हुआ है इसी में सेकेंड है डिफ्यूजन डिफ्यूजन है डिफ्यूजन जैसे आप जानते हैं मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल फ्रॉम हाइयर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन 
या इसी को जैसे हम यदि कोलाइड्स में देखेंगे तो कोलाइडल जो पार्टिकल्स है दे डिफ्यूज फ्रॉम हाइयर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन बट स्लोली ड्यू टू बिगर साइज एक्चुअल क्या है यहाँ पर जो कोलाइडल पार्टिकल है दे आर बिगर साइज देन द ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के कंपेरिजन में तो काफ़ी बड़े होते हैं इसलिए इनका जो डिफ्यूजर रेट है वो बहुत ही स्लो होता है बहुत ही कम होता है और उसका कारण है लार्ज साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल इन कंपेरिजन टू पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन इसलिए ये स्लोली डिफ्यूज होते हैं कोलाइडल पार्टिकल नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज जैसे ऑप्टिकल मीन्स ये लाइट से जुड़ा हुआ है ऑप्टिक से जुड़ा हुआ है तो लाइट और कोलाइडल सॉल्यूशन के बीच में इंटरेक्शन कराने पर हमें क्या देखने को मिलता है इसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में तो इसमें सबसे पहले है टिंडल इफेक्ट टिंडल इफेक्ट इसलिए बोलते हैं टिंडल इफेक्ट क्योंकि ये टिंडल के द्वारा स्टडी किया गया था उनके द्वारा इसे डिस्कवर किया गया था इसीलिए टिंडल इफेक्ट लेकिन जो टिंडल इफेक्ट है इट वॉज फर्स्ट स्टडीड बाई फेराडे एंड लेटर बाई टिंडल इसलिए और डिटेल स्टडी किया था टिंडल ने इसलिए इसका नाम टिंडल इफेक्ट के नाम पर रखा गया है वॉट इज टिंडल इफेक्ट आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब किसी कच्चे मकान में या डेंस फॉरेस्ट में स्मॉल होल से लाइट आती है वो लाइट उसमें देखते हैं यदि वहाँ पर डस्ट है या स्मोक है धुआं है उसमें आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो जो लाइट होती है लाइट का पाथ पूरी तरह से क्लियरली विजुअल होता है कि इस हिस्से में लाइट दिखाई दे रही है नहीं तो आप रात के अंधेरे में कहीं रोड के किनारे पर खड़े हुए हैं और बगल आप एक साइड में खड़े हो जाएं और जैसे ही कोई गाड़ी निकलती है उसके पीछे जब दूसरी गाड़ी रहती है तो डस्ट आगे वाली गाड़ी से डस्ट उठती है वो डस्ट की वजह से आप देखते हैं जब पीछे वाली गाड़ी जो आती है उसकी जो लाइट है वो लाइट का पाथ आपको पूरा क्लियरली विजिबल होता है कि इस हिस्से में लाइट पहुँच रही है उस फिनामिना को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं तो इसी तरह से जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन में लाइट को पास करेंगे तो आपको यहाँ पर भी वही देखने को मिलेगा और उसके 90 डिग्री एंगल से हम उसको ऑब्जर्व करते हैं ऐसे 90 डिग्री से यहाँ पर ऐसे लाइट जा रही है हम यहाँ पर खड़े होकर के ऑब्जर्व करेंगे तब आपको ये जो इसका पाथ है ये जो पाथ ऑफ लाइट इट बिकम्स विजिबल ये यहाँ पर पूरी तरह से विजिबल हो जाएगा कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर कि इतने इतने हिस्से में यहाँ पर लाइट जा रही है वो हिस्सा चमकने लगता है जबकि यदि हम सेम फिनमिना ट्रू सॉल्यूशन से करते हैं तो ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स लाइट को मतलब वहाँ टिंडल इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है क्यों नहीं मिलता है क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल लाइट को स्कैटर कर देते हैं तो द फिनमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई कोलाइडल पार्टिकल्स एज ए रिजल्ट ऑफ विच द पाथ ऑफ बीम बिकम्स विजिबल दिस फिनमिना इज नोन एज टिंडल इफेक्ट इसे हम टिंडल इफेक्ट का नाम देते हैं तो आगे देखिए टिंडल जो कौन कैसे बनता है टिंडल इफेक्ट में हम एक कोलाइडल सॉल्यूशन ले लेंगे ये कोलाइडल सॉल्यूशन में यहां पर जैसे ये लाइट सोर्स रखा गया है लाइट से हमने लेंस की सहायता से इसको इस पर कोलाइडल सॉल्यूशन से पास कराया बीम ऑफ लाइट और यहाँ पर एक पावरफुल माइक्रोस्कोप है जिसके ऊपर से आप देख रहे हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोप चाहिए यहाँ पर पावरफुल और उससे जब आप देखेंगे कि वहाँ पर जैसे ही लाइट वो कोलाइडल पार्टिकल से टकराती है लाइट स्केटर हो जाती है सभी डायरेक्शन में बिखर जाती है और वहाँ पर जैसे ये बीम ऑफ लाइट ये जा रही है ये जा रही है इस ये वाले हिस्से को ये पूरा हिस्सा चमकने लगता है इससे इसे हम टिंडल कोण बोलते हैं यदि सिंगल पार्टिकल है तब अब यहाँ तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत होते हैं इसलिए पूरा गोल पाथ आपको विजिबल दिखाई देगा तो इसे आप बोलते हैं टिंडल कोण मिस टिंडल कोण इज द इल्यूमिनेटेड पाथ ऑफ द बीम इज कॉल्ड टिंडल कोण एल्यूमिनेटेड जो पाथ होता है इसका पाथ ऑफ बीम इज कॉल्ड 
टिंडल कोन इससे हम टिंडल कोन का नाम देते हैं तो ये इलूमिनेटेड हो रहा है वहां पर चमकने लगता है डी टू द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट और इसको सिर्फ कोलाइडल साइज के पार्टिकल ही जनरली स्कैटर कर पाते हैं ज्यादा लार्ज साइज का होगा तो वहां से रिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है और यदि बहुत ही स्मॉल साइज का है सरफेस नहीं होने से लाइट स्कैटर नहीं हो पाती है इसे हम टिंडल जो टिंडल कौन देखा अब टिंडल जो इफेक्ट है इट कंफर्म द हाइड्रोजीनियस नेचर ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन यदि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि टिंडल इफेक्ट से हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं तो हम ये पता कर सकते हैं कि वो हाइड्रोजीनियस नेचर का है या होमोजीनियस यदि होमोजीनियस होगा तो टिंडल इफेक्ट नहीं शो करेगा यदि टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है इसका मतलब है कि वह हाइड्रोजीनियस नेचर का है तो आप इसको डस्ट पार्टिकल है वहां पर भी देख सकते हैं ये उसके हेल्प से सिनेमा हॉल है डेंस फॉरेस्ट है कहीं पर भी इसे देखा जा सकता है और टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व ओनली वेन द फॉलोइंग टू कंडीशन आर सेटिस्फाइड ये दो कंडीशन में ही टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है यदि कोई सोल्यूशन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तभी हम टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व कर पाते हैं फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज आप जिस लाइट का यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स है उसके डायमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए वेवलेंथ उससे यदि बड़ा है तभी टिंडल इफेक्ट शो करेगा या उसके इक्वल है तभी शो कर सकता है और दूसरी कंडीशन ये है उसकी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्जर मीडियम डिफर लार्जली इन मैग्नीट्यूड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जर मीडियम दोनों के मैग्नीट्यूड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो मैग्नीट्यूड है दोनों में लार्ज डिफरेंस होना जरूरी है यदि दोनों लगभग इक्वल साइज के हैं तो फिर उनके डिफरेंस भी कम हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डिफरेंस कम होने की वजह से टिंडल इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा अब व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टिंडल इफेक्ट इसका इंपॉर्टेंस यह है कि जो टिंडल इफेक्ट हैज बीन यूज टू डिवाइस एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अल्ट्रा माइक्रोस्कोप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप विच वॉज डिजाइन बाई जेड सिगमोंडी इन 1913. 1913 में इन्होंने बनाया अल्ट्रा माइक्रोस्कोप जिसकी हेल्प से यह है कि हम उसमें लाइट पास करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में और फिर उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में कोलाइडल सॉल्यूशन रख दिया जाता है एक साइड से लाइट आती है उसके 90 डिग्री एंगल से माइक्रोस्कोप लगा होता है माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि जो इंटेंस मतलब पूरा बैकग्राउंड आपको ब्लैक दिखाई देगा और बीच बीच में कोलाइडल पार्टिकल्स चमकते हुए दिखाई देते हैं इस तरह से ये टिंडल इफेक्ट का ये इंपॉर्टेंस है सेकेंड इसी का प्रॉपर्टी है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज का ही कलर तो कलर है कलर भी जनरली लाइट पर ही डिपेंड करता है और किस तरह की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है एब्जॉर्व कर रहा है उस पर डिपेंड करता है जैसे आप देखते हैं नेचर में कि पत्तियां जो है लीव्स जो होते हैं वो ग्रीन इन कलर ग्रीन कलर के अपियर होते हैं क्यों क्योंकि वो ग्रीन कलर को क्या करते हैं व्हाइट लाइट में से एब्जॉर्ब कर लेते हैं बाकी को रिफ्लेक्ट कर तो बाकी कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करता है तो हमें रिफ्लेक्टेड लाइट यहाँ पर जो है दिखाई दे रही है इसी तरह से जो कलर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन है इट डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट कोलाइडल सॉल्यूशन का भी लाइट की वेवलेंथ पर डिपेंड करता है स्केटर्ड बाय द कोलाइडल पार्टिकल जो कोलाइडल पार्टिकल के द्वारा स्केटर किए गए हैं उनकी वेवलेंथ कितनी है और जो वेवलेंथ होती है वेवलेंथ डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड नेचर ऑफ पार्टिकल ये पार्टिकल के साइज और नेचर पर डिपेंड करता है और इसके लिए आप जैसे एग्जाम्पल भी देख सकते हैं जैसे यहाँ पर हमने मिल्क लिया मिल्क जनरली व्हाइट कलर का होता है मिल्क मतलब बाटर के साथ ही रहेगा बाटर तो उसमें हमेशा ही पाया जाता है वेन वी ऑब्जर्व इट विद रिफ्लेक्टेड लाइट या व्यूड विद रिफ्लेक्टेड लाइट यदि हम रिफ्लेक्टेड लाइट से मिल्क को देख ऑब्जर्व कर रहे हैं देन इट अपियर्स ब्लू इन कलर ये हमें ब्लू कलर का दिखाई देगा 
लेकिन जब हम उसी मिल्क को वेन वी व्यू मिल्क बाई ट्रांसमिटेड लाइट ट्रांसमिटेड लाइट का यूज करेंगे द मिल्क अपियर्स रेड इन कलर ये रेड कलर का दिखाई देगा अब तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है वेव लेंथ ऑफ द लाइट स्केटर्ड बाय द कोलाइडल पार्टिकल इसी तरह से गोल्ड सोल है जैसे गोल्ड सोल में देखा है कि जब पार्टिकल बहुत ही फाइन साइज का मतलब बहुत ही स्मॉल साइज का होता है गोल्ड सोल हमें रेड कलर का दिखाई दे रहा है एज साइज इंक्रीजेस जैसे जैसे साइज बढ़ती जाएगी ये रेड कलर से पर्पल कलर में दिखाई देने लगेगा पर्पल के बाद ये ब्लू और जैसे थोड़ा बड़े साइज के हो जाएंगे तब वो फिर हमें गोल्डन कलर का आ जाएगा इस तरह से साइज पर भी डिपेंड करता है कि साइज जैसे जैसे बढ़ती है देखिए रेड से वह गोल्डन की तरफ चला गया तो ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज थी यहाँ पर टेंडल इफेक्ट और कलर ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल कोलाइडल कोलाइडल सोल्यूशन उसके कलर क्या होंगे तो अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तब तक के लिए आपको धन्यवाद थैंक यू